పొడిలాయారు పొట్లకాయ పిండి ఇగురు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పొట్లకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పుట్నాల పప్పు అరకప్పు ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా రాజుగారు మొదలు పెడదామా ఓకే అండి సో నేను దీనికోసం ఒక పొడి రెడీ చేస్తున్నాను ఎండమిరపకాయలు కొద్దిగా ధనియాలు సో ఇవి కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండి ఓకే కొద్దిగా జీలకర్ర సో మెయిన్గా ఏంటంటే పిండి ఎగురు అనేది పొట్లకాయలను కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కానీ అలా కట్ చేసుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసేసి పైన బాగా పిండి వేసుకుంటారు సో నీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా సో అలా అయినా చేసుకుంటారు లేకపోతే కొంచెం దీన్ని కొంచెం అంటే మందంగా ఉన్నది లేదు కాకుండా కొంచెం గుజ్జు గట్టిగా ఉన్నది తురిమేసి కూడా నీళ్ళు పిండి వేస్తారు కొంచెం లైట్ ఉప్పు వేసేసి సో అలా కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా సో అలా చేసుకుంటారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లో చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట మెథడ్స్ లో సో నేను ఇలా ముక్క పలంగా చేస్తున్నాను ఈరోజు ఓకే సో దానికి అడిషనల్ గా ఏంటంటే ఈ పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పుట్నాలు పప్పు అండి సో ఈ మనం వేయించుకున్న ఎండమిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసి పొడి రెడీ చేసుకోవాలి సో ఇలా పొడి రెడీ చేసుకోవాలి ముందు సో ఇప్పుడు పో పెట్టేసుకున్నాం అండి కొద్దిగా ఆయిల్ పోపు దినుసులు ముందుగా సో కొంచెం ఎగురు కాబట్టి కాస్త పోపు ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది కొంచెం పప్పులో పోపు అయితే కొంచెం బాగుంటుంది మధ్య మధ్యలో తగులుతాం సో ఇది కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు అండి ఓకే సో ఈ పోపు కొంచెం వేగిన తర్వాత పొట్లకాయ ముక్కలు సో తడి తీసేస్తే మనకి పొట్లకాయ కూడా ఫాస్ట్గా వేగిపోతుంది వేగిపోతుంది వాటర్ వెజిటేబుల్ కదా కొంచెం మనం వాటర్ అనేది తీసేస్తే కొంచెం ప్రాసెస్ లో కూడా తక్కువ టైమ్ లో వేగిపోతుంది సో కొంచెం డ్రైగా వస్తుంది సో కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తున్నాను కొద్దిగా కారం సో ఆల్రెడీ మనం ఆ పొడిలో కూడా వేసాం పోపులో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాం కొంచెం పసుపు ఇంకొంచెం మనకు వేగితే ఓకే ఆ పొడి అది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రాజ్ గారు కొంచెం వేయించేస్తూ ఉండండి నేను చిట్కా చూపిస్తాను ఓకే అండి ఓకే అండి ఇక్కడ పొట్లకాయ ముక్కలు వేగుతూ ఉంటాయి ఇలాగ మనం చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా వడలు గారెలు పూరీలు ఇంకా రకరకాల బజ్జీలు ఏవైనా సరే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసుకోవాలనే ఉంటుంది తినాలనే ఉంటుంది ఎందుకంటే అవే ఎక్కువ నోరు ఊరిస్తూ ఉంటాయి కానీ కొలెస్ట్రాల్ భయం నూనె ఎక్కువగా పీల్ చేసుకుంటాయి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది ఫ్యాట్గా తయారైపోతాం ఇలా రకరకాల భయాలు వెన్నాడుతూ ఉంటాయి మరి ఇలాంటప్పుడు 
నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకోకుండా ఇలాంటి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే నూనె కాగకముందే బాండల్లో నూనె పోసుకున్న తర్వాత అది కాగకముందే అందులో కొద్దిగా ఒక చిటికటి సాల్ట్ కనుక వేసుకుని తర్వాత ఈ డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఏవైనా చేసుకున్నట్లయితే నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకోవు ఓకే అండి చిటికా చూసేస్తారు కదా ఒక మంచి పోప్ స్మెల్ బాగా వస్తుంది ఎస్ ఓకే సో కావాలంటే దీంట్లో అంటే పోప్ మనం ఇంకో పోప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఛాయ్ అది కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ముందుగా మనం రెడీ చేసుకున్న పొడి అండి సో యూజువల్గా ఈ పొట్లకాయకి ఎక్కువ తెలగపిండి ఇట్లా ఆ కాంబినేషన్ వాడుతూ ఉంటుంది ఎస్ చాలా మంది పిండి అనగానే మనకి ఫస్ట్ అదే తెలగపిండి ఎక్కువ బట్ ఇలా ఈ పుట్నాల పప్పు కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా దానికి కొంచెం ఇలా ధనియాలు జీలకర్ర లాంటి ఇంకేమన్నా మసాలా దిన్స్ మనం ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసి చేసుకుంటే బాగుంది ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి ఫైనల్ గా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఈ పొడి లాంటి మనం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్లోగా అంటే స్లో ఫ్లేమ్లో మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే కొంచెం వేయించుకోవడం కానీ కాస్త మనం ప్రాసెసింగ్ కొంచెం చేసుకోవాలనుకుంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ పెట్టేస్తే పుట్నాల పప్పు పొడి కదా అడగంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర పొట్లకాయ పిండి ఎగురు రెడీ ఓకే మరి పొట్లకాయ పిండి ఎగురు రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పొట్లకాయ పిండి ఎగురు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేయించి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో పుట్నాల పప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి దెబ్బలు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో పొట్లకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటూ పొట్లకాయ పిండి ఎగురు రెడీ ఓకే అండి మరి తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజుగారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే మరి మాత్రం చక్కగా వస్తాను మెయిన్ ఆ పొడి మనం వేసుకున్న పొడి బాగుంది కదా టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది మనకంటే యూజువల్ ఈ పుట్నాల పప్పు అనేది పచ్చళ్ళు వాటిలో తప్పితే ఇట్లా పొడి టైప్ లో తక్కువ చాలా తక్కువ అంటే ఇడ్లీ పొడి ఇలా కొద్ది మంది వాడుతూ ఉంటారు అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కువ వాడరు కూరల్లో అట్లాగా తక్కువ వేస్తూ ఉంటాం శనగపొండి ఇట్లాంటివి ఏదో శనగపప్పు అట్లాంటివి చేసి వాటితోనే చేసుకుంటూ ఉంటాం బాగుంది కానీ అంటే ఆ పుట్నాల పప్పుకి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అవునండి అది బాగా ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు చేసుకోవడం వల్ల బాగుంది మరి స్పైసీగా కాకుండా మీడియం మీడియం బాగుంది అవును సో చూసారు కదండి పుట్నాల పప్పుతో చాలా బాగుంది ఈ పిండి ఇగురు పొట్లకాయ కాంబినేషన్ లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా ఉల్లి మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే అందుకే ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదని సామె చెప్తూనే ఉంటారు మరి ఉల్లిపాయతో ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఉల్లిపాయని రకరకాల కూరల్లో వాడుకుంటూనే ఉంటాము దీనివల్ల కూరలకు అదనపు టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఉల్లిపాయ కొనేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎందుకంటే బాగా ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఉల్లిపాయలు కొనుక్కోవాలి ఉల్లిపాయ మీద గ్రీన్ కలర్గా ఇలా పొరలాగా వచ్చిందనుకోండి అలాంటి ఉల్లిపాయలు కొనడం వల్ల ఆ ఉల్లిపాయలకు తెగులు ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటివి కొనడం వల్ల లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది అందుకని మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఉల్లిపాయల్ని కొనుగోలు చేసి వాడుకోవాలి సో కార్వింగ్ ఏంటి రాజు గారు క్యారెట్ సింపుల్గా ఫ్లవర్ చేస్తున్నాడు స్లైసెస్ లాగా చేసి సో 
పొటాటో స్లైసర్ ఉంటే దాంట్లో ఇంకొంచెం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇవి స్లైసర్ సన్నగా సన్నగా వస్తాయి సో ఫాస్ట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు సో మధ్యకు గాడ్ పెట్టేసి బేస్ కట్ చేస్తున్నాను వీటిని టూత్ పిక్తో సో ఫస్ట్ బేస్ అండి సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా కుచ్చేసేయాలి పెద్ద స్లైసెస్ ముందుగా వస్తాయి కింద ఓకే క్యారెట్ కలర్ ఉంటే బాగుస్తుంది కదా చాలా బ్రైట్ గా సో బొమ్మాయి క్యారెట్ అని కూడా దొరుకుతుంది కదా మనకు కొంచెం బాగుంటుంది ఆరెంజ్ కలర్లో అది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఫైనల్ గా చిన్న ట్రయాంగిల్ తో ఇక్కడ ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తే అది ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయి సో ఇంకోటి కూడా చేస్తానండి సో వాటర్ వేస్తే బాగా విచ్చుకుంటాయండి ఇవి అంటే కొంచెం వాళ్ళు ఫోల్డింగ్స్ స్టిఫ్ అయ్యి ఇది కొంచెం ఇలా ఫోల్డింగ్ లా వస్తుంది మనం మామూలుగా బొకేస్లలో కార్నేషన్ ఫ్లవర్స్ యూజ్ చేస్తాం సో సేమ్ అలా ఫోల్డింగ్ లా వస్తుంది అనమాట పెటల్స్ అన్ని కూడా 